Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Manal. Ben bugün sizinle Huawei MatePad 11.5'in incelemesini yapacağız. Geçtiğimiz günlerde hatta o da şu anda masamda onu da aktif olarak kullanıyorum. MatePad Air'ın incelemesini yapmıştım. Yani bu ürün 14.000 TL seviyelerine satılıyordu. Birçok insan da bana şunu söyledi abi daha uygun fiyata Huawei tarafında bir tablet inceler misin? Dediniz. Ben de hemen bugün Huawei MatePad 11.5'in incelemesini yapıyorum. Ya şimdi şunu söylemek lazım. Yani Huawei tablet konusunda gerçekten de tüm Android üreticilerinde yani Apple hariç Tüm üreticileri diyelim ya da. Çünkü baktığınız zaman Harman OS ile beraber geliyor. Bütün üreticilerin önünde yer alıyor. Çünkü neden? Abi bir ekosistem satıyor size. Zaten bundan biraz sonra videonun ilerleyen kısımlarını bahsedeceğim. Yani işte atıyorum telefonunuz var. Huawei P60 Pro burada. İşte burada e, Huawei bir kulaklığınız var. İşte saatiniz var. İşte kalemdi. İşte klavyeydi falan. Yani bir ekosistem veriyor size. Hatta bir Huawei bilgisayarınız varsa... Bunu ikinci ekran olarak kullanma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Hakikaten Huawei tüm üreticilerin arkadaşlar önünde yer alıyor ve size aslında bir ekosistem satıyor. Mesela bu ürünle ilgili benim yani kesinlikle mükemmel olmuş ya işte tasarım budur dediğim bir klavye tasarım var. Bakın mesela şimdi şöyle gösteriyorum abi klavyeyi tamam mı? Bakın şöyle gösteriyorum. Aa klavye düştü. <gülüyor> klavye düştü. Aa ne oldu? E peki ne oldu abi? Gördüğünüz gibi şu anda bakın. Burada bir koruma kılıfı var. Ve bakın bu koruma kılıfını şu şekilde açabiliyorum. Dilersen böyle masaya koyup kullanmaya başlayabiliyorum. Bakın klavye de burada. Bu arada klavyeyi de yan tarafa koyup bakın buradan da yazabiliyorsunuz yani. <gülüyor> Adamlar uçmuş hakikaten. E bununla beraber kalem var. Ki kutu için arka hediye olarak e, kalem de size hediye ediliyor. Hediye olarak bu fiyatın içine baktığınız zaman buradaki bu e, inanılmaz güzel bir e, bluetooth klavye de sizlere sunuyor. Ve bununla beraber bir koruyucu kılıf olarak kullanılıyor. Ya da mazoyuz stand olarak kullanabileceğiniz bu kılıf da hediye ediliyor. Yani gerçekten de hani patron çıldırdı kampanyalarıyla beraber bu ürünlerin bizlerin sunulduğunu görüyoruz. Bununla beraber şu anda mesela ön siparişe özel 1000 TL özel bir indirim var. Bununla beraber eğer yorum yapabiliyorsanız yaparsanız da yanlış olmasın 999 TL civarında da arkadaşlar bir yine indirim e, yap kazanabiliyorsunuz. Freebot S'de 250 TL indirim var. Bununla beraber yorum yaparsanız 999 TL indirim yokmuş. <gülüyor> Pardon o indirim iptal. E, bunun da, eğer yorum yaparsanız da 999 TL'lik arkadaşlar Bluetooth mouse'ta kazanma imkanına sahipsiniz. Huawei bir ürün satıyor ama bununla beraber birçok ürünü de sizlere veriyor ve bir ekosistem oluşturmanıza da açıkçası yardımcı oluyor. İşte Huawei'in özellikle tablet tarafındaki bence alameti farikası da bu. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Mesela bana geçtiğimiz günler hatta şurada duruyor. Ee, Xiaomi'nin Pad 6 serisi geldi. Abi sadece tablet var. Sadece tablet var ya bak. Sadece bu var abi. Bu. Yani tablet var. E klavye? Klavye yok. Klavye nereden alacağım? İşte Çin'den almak zorundayım klavyeyi. E abi adam bak bunu veriyor. Abi bunu veriyor. Abi kalem veriyor. E mouse kazanma imkanına sahipsin. İndirimler, kampanyalar, şunlar bunlar. Yani hakikaten arkadaşlar adamlar bize başka bir şey sunuyor. Ve bundan dolayı Huawei'nin Türkiye'deki kullanıcılara vermiş olduğu bu değerden dolayı da Huawei Türkiye tüm ekibine teşekkürlerimizi buradan sizin adınıza iletiyorum. Şimdi tabletle ilgili ben detayları tabii ki herkesin kafasında soru işareti var. İşte Google çalışıyor mu? Şu var mı? Bu var mı? İşte şöyle oluyor mu? Bunların hepsini arkadaşlar zaten yakın çekim yaptım. Bunları sizlerle paylaşacağım ama biraz özellikler var. Biraz bu özelliklerden bahsetmek istiyorum. Zira hem bu özelliklerden bahsederken de tabletin bize gerçek dünyada ne sunduğuna kendiniz görebilmiş olacaksınız. Tabletimizde 11.5 zaten adından anlaşılacağı üzere 11.5 inç boyutunda bir ekran var. Bu ekranın 2200 ve 1440 piksel olduğunu söyleyelim. Yani baktığınızda yani 2K çözünürlük var diyebiliriz. 3'e 2 formatta bir ekran. Burada özellikle arkadaşlar bunu iş için kullanan insanların Word kullanırken daha fazla alana sahip olabileceklerini söyleyebiliriz. %85 civarlarında %84.8 arkadaşlar ekran kas oranı var. Bana sorarsınız bu da bir tablet için yeterli bir performans imza atıyor. 120 Hz ekran tarımı hızı var bence. Yine yani bir tablette artık olmaz olmaz dediğimiz özellikler. Telefonlarda bu özellikleri çok fazla görüyoruz ama tabletlerde 120 Hz'leri artık yeni yeni görmeye başladık. Bu tabletlerin 120 Hz ekran tarım hızı bize sunuluyor. Zaten özellikle bakın şu anda Netflix'ten de bir içerik paylaşıyorum. 120 Hz ile beraber de arkadaşlar bu HDR içerik birleştiğinde sizin de gördüğünüz gibi içerik izleme platformlarında tek kemerin mükemmel bir eşe imza atıldığını görebilirsiniz. 229 ppi bir yoğunluk var arkadaşlar. Tabii ki ekran büyük olduğu için ama bu ekranda şöyle söyleyeyim TFT LCD bir ekran var. Fakat yani şunu da altını çizmek lazım. Hem bu IPS tabanlar hem bu TFT ekranlar arkadaşlar yeni nesil ekranlar ve ya, ekran verimliliği tarafında, renk doğruluğu tarafında gerçekten de ciddi anlamda yol almış durumlara. Zaten bunları size spesifik olarak gösteriyorum. 
kafanızda bir soru işareti kalmasın diye. Biraz da işlemcisinden bahsedelim. Bana sorarsanız çok doğru bir işlemci kullanılmış. Snapdragon 7 Gen 1 Yonga seti ile beraber geliyor ve Harmony OS 3.1 ile arkadaşlar karşısına çıkıyor. Bu tabletin Harmony 4 güncellemesi alacağını da yine altını çizelim. Snapdragon 7 Gen 1 dediğim gibi çok doğru bir Yonga seti ve 4 nanometre üretim sürecine sahip bir Yonga seti. Yani Amiral Gemi seviyelerindeki e, Yonga setlerinin üretim teknolojisi kullanılıyor. Bir adet 2.4 GHz'den çalışan Cortex A110 çekirdekleri var. Bununla beraber 3 adet de 2.36 GHz'den çalışan Cortex A110 çekirdekleri var. Ve 4 adet de 1.8 GHz'den çalışan Cortex A510 çekirdekten oluşuyor. Ya oyun tarafında tabletle oyun oynamayı sever misiniz sevmez misiniz bilmiyorum ama şu anda sizin gördüğünüz üzere oyun tarafında bambaşka bir deneyimin bizlere sunulduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Tabletten oyun oynamak biraz zorlayıcı olabilir ama Masaüstü standı sayesinde tableti elinizde tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Sanki el konsolunu arkadaşlar masaüstüne koyup bununla oyun oynuyormuş gibi görünüyor ve bana sorarsanız gerçekten de çok ama çok başarılı. Masaüstü standında oyun oynamayı çok fazla sevebilirsiniz. Bunu söyleyeyim ben açıkçası kullanmaktan oldukça keyif alım. Genelde tabletler tabii ki ekranları biraz daha büyük olduğundan dolayı ve ağırlık tarafında da 500 gram ve 500 gram plus ağırlıklara sahip olduğundan dolayı özellikle uzun süreli kullanımlarda yani kesinlikle oyun oynanacak durumda değil ama bunun dediğim gibi masaüstü standının şu anda sizlerine gördüğü üzere çok ciddi anlamda işe yaradığını söyleyebilirim. Çünkü masaüstü standı sayesinde tableti taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Bu da PUBG gibi özellikle uzun süren oyunlarda dediğim gibi sizin için bir avantaj sağlıyor. Şu anda da Call of Duty'den bazı görüntüler paylaşacağım sizinle ya. İnanılmaz bir oyun deneyim var arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Büyük ekranda bu tarz bir oyun oynamak oldukça güzel. Bununla beraber 120 Hz ekran tarımızın da tabii ki oyuna katkı sağlığında altını çizelim. GPU tarafında onu söylemediğimi hatırladım şimdi. Adreno 644 GPU bizlere sunuluyor. Hafıza tarafında ise 128 GB hafıza ve 8 GB da sistem belli ile beraber geliyor. Bugüne kadar tablette hiç oyun oynamadıysanız açıkçası böyle bir ürün aldıktan sonra tablette oyun oynamanın çok fazla keyif vereceğini görebileceksiniz. Şimdi kamera tarafını zaten göstereceğim size ama arka dönüş bir megapiksel bir kamera var. Ön tarafta da 8 megapiksel 105 derecelik geniş açıya sahip bir e kamera var. Bu ön kameranın sizi takip ettiğinde belir. Özellikle toplantı uygulamalarında kameranın sizi takip ettiğini görebilirsiniz. Bu da arkadaşlar bu tableti iş için kullanacak insanlar için bence oldukça değerli diye düşünüyorum. Şimdi gelelim pil tarafına. Yani bir tablet alıyorsak tabii ki pil en önemli alım kriterlerimizden birisi oluyor. Ya büyük ekran büyük ürünler olduğu için pil tarafında tabii ki 5000 miliamperler yerine bunda 7700 miliamper gibi bir pil kullanılmış. Ve 22.5 wattlık da hızlı şarj aleti arkadaşlar kutu içinden çıkıyor. Şimdi birçok insan soracak abi peki bu 22.5 wattlık bu şarj aleti işte 2700 miliamper pili ne kadar süre şarj ediyor diyeceksiniz. Bunun da testini yaptım. Hadi şimdi paylaşalım. Saat 15.45'te bu üründe sadece %3 pil vardı. Saat 16.45'te yani tam 1 saat üst sonundaysa tabletimizde %51 pil olduğunu gördük. Saat 17.45'te yani teste başlamızın ikinci saatin sonundaysa tabletin %92'ye kadar şarj olduğunu gördük. Yani ortalama 2 saat içinde %90 civarlarında şarj olabildi ki bence oldukça iyi bir rakam. Saat 18.15'te yani teste başlamızın 2.5 saatin sonunda ise tabletin %100'e kadar şarj olabildiğini gördük. Yani tablet arkadaşlar sıfırdan %100'e 2.5 saat civarlarında şarj oluyor. Şimdi bir de şunu sorabilirsiniz. Ha peki bu tableti aldığımız zaman atıyorum bunda bir YouTube videosu açsak ne kadar süre YouTube videosu izleyebiliriz diye. Abi yani inanılmaz bir YouTube videosu izleyebilirsin söyleyeyim. Şimdi bu YouTube'da 24 saatlik videolar var. Onlardan bir tanesini açtım. Tabletin %100 şarjı varken videoyu açtım arkadaşlar. Videoyu tam ekran izlemeye başladım. Arkadaşlar tam 19 saat 10 dakika sonrasında zaten şu anda görüyorsunuz. Tablette hala %46 pil vardı. Yani bugüne kadar gerçekten de böyle bir performans kesinlikle ama kesinlikle görmedim. Özellikle bu noktada G-Box'ın da enerji verimliliği tarafında ne kadar önemli bir işe imza attığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıl G-Space'de yapmış olduğum arkadaşlar bu testlerde kesinlikle bu rakamlara ulaşamıyorduk. Fakat G-Box'la beraber enerji verimliliği konusunda tamamen aşıldığında böylece görebiliyoruz. Bugün 8500 TL seviyesinde bu kadar ürünle beraber, bu kadar hediye ile beraber satın alabileceğiniz tek tablet bu dersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Gerçekten şu aralar kendinize bir tablet almak istiyorsanız arkadaşlar tek yemeli muhteşem bir çözüm diyebilirim. Hani patron çıldırdı, kanarlı çıldırdı diyorlar ya işte öyle bir kampanyayla da MatePad 11.5 bizlere sunuluyor. Bu tabletle ilgili tabii ki kafanıza birçok soru var. Bu soruları tek tek cevaplayabildiğim arkadaşlar tableti karşıdan çektiğim bu videoları hadi gelin şimdi hep beraber izleyelim. Bu incelemeyi bitirelim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bir Huawei telefon ya da Huawei tableti incelerken sizlerden en fazla aldığımız sorulardan bir tanesi bu ürünlerde Google var mı diyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim bakın arkadaşlar bunda Google kullanmak çok ama çok basit. Bakın buraya ben bir tane G-Box yazıyorum. 
Hemen bakın bunu aratıyorum. Zaten eğer sizde yüklü değilse zaten yüklü diyor. Ben de yüklü olduğu için aç diyorum. Şu anda bakın bunu açtığım zaman gördüğünüz gibi tüm Google uygulamalarını burada görebiliyorsunuz ya. Bununla beraber Google uygulamalarıyla beraber mesela Netflix gibi, Uber gibi, farklı Airbnb gibi arkadaşlar farklı farklı uygulamalar da burada var. Bir uygulamalar her geçen gün de artıyor. Bunu da söyleyelim. E mesela bir eğer uygulamayı arkadaşlar ana ekrana eklemek istiyorsunuz. Buradan bunu basılı tutuyorsunuz ve ana ekrana ekle demeniz bu e, uygulamaların arkadaşlar ana ekranına eklenmesini ve sizin bunları bir klasör içinde kullanabilmenizi sağlıyor. Mesela hemen arkadaşlar buradan klasöre tıklıyorum ve mesela YouTube açıyorum. Direkt olarak YouTube benim kendi hesabımdan açılıyor. Bunu söyleyelim burada en ufak problem yok. Google Maps çalışıyor mu diye soran da arkadaşlarımız olacaktır mutlaka. Google Maps'in çalışmasıyla ilgili de en ufak bir şekilde sorun yok ve Google Maps yine arkadaşlar sizin de gördüğünüz üzere kendi hesabımdan açılıyor. Bence bunlar da yine değerli. Google çalışıyor mu? Google araması çalışıyor ve bununla beraber tüm keşfette burada karşınıza çıkabiliyor. Burada farklı farklı uygulamaları kullanma imkanına sahipsiniz. Tabii ki Netflix var mı? Evet Netflix var. Netflix ile ilgili de kesinlikle sorun yaşamadan bunu kullanabiliyorsunuz. Ben açıkçası yani şu an Netflix'e bir video size izletmeyeceğim. Çünkü ne zaman Netflix'e bir şey izletmeye çalışsam bununla ilgili uyarı aldım. O yüzden şey yapmayacağım. Google Drive hesabıma girdiğim zaman bunda ilgili problem yok. Şu anda gördüğünüz üzere Google Drive'daki tüm dosyalarımı da buradan ulaşabiliyorum. Bence bunlar da yine güzel detaylar. Bununla beraber yani Google'un tüm servisleri çalışıyor. Google haberler çalışıyor mu? Evet Google haberler çalışıyor ve dediğim gibi kendi hesabım üzerinden arkadaşlar çalışıyor. Yani eğer Google haberleri kullanmak istiyorsanız bir problem yok. Tabii ki burada eğer Gmail'de teşekkürler birçok insan soracak. Abi Gmail kullanabiliyor musunuz diye. Evet Gmail'de kullanma imkanı buradan sahipsiniz. Yani genel anlamda bunda Google uygulamaları çalışıyor mu? Tabii ki çalışıyor. Bununla beraber bakın burada sosyal medya uygulamaları var. Sosyal medya uygulamanın açıkçası göstereceksem tabii ki biraz burada dikleştirmem lazım onu. Çünkü birçok yani sosyal medya uygulaması özellikle Instagram gibi dik modda çalışıyor. Bunları belirtelim. Burada şu anda gördüğünüz gibi en ufak bir problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Çok akıcı bir arayüz bizlere sunuluyor. Bununla beraber Facebook çalışıyor mu? Evet arkadaşlar Facebook da çalışıyor. Hiçbir problem burada da yok. Gayet güzel bir şekilde bunları kullanma imkanı arkadaşlar sahipsiniz. Burada tabii ki Gmail çalışıyor ama diğer e, volkanetteklobura.net arkadaşlar benim mail adresim bilenler biliyordur. Onun da burada çalıştığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şunu soran da çok insan var abi Tinder çalışıyor mu diyeceksiniz. Tinder arkadaşlar çalışıyor. Yani bu konuda en ufak bir problem yok. Tinder'da takılmak isterseniz. Ama yani Huawei P60 Pro'da olduğu gibi yani biliyorsunuz şu telefonda 6 aylık bir e, şey vardı. Ücretsiz bir Tinder kullanımı vardı. Bunda dediğim gibi maalesef bu yok ama e, dediğim gibi Tinder kullanmak istiyorsanız da buradan Tinder kullanma imkanı sahipsiniz. Umarım bunlara da inanmıyorsunuzdur arkadaşlar Tinder'dan. Çünkü böyle kadınlar yok yani onu söyleyelim. <gülüyor> yani bunları kullanmayın. Bununla beraber tabii ki Twitter var mı? Tabii ki Twitter'da var. X mi artık ne demek lazım bilmiyorum ama bu da var. Recep yine bir şeyler paylaşmış açıkçası. E, Fiber'e başvurmuş ve nihayet Ağustos ayında gelmiş. Vallahi hayırlı olsun kardeşim. Tebrik ederim. Bununla beraber tabii ki Snapchat var ve bununla beraber TikTok'ta olmazsa Ay, olmaz detaylardan bir tanesi. Ikea'dan böyle bir tablo aldım ama evet, çok sade burada geldi. Burada şu anda görüyorsun TikTok'u da çok rahat bir şekilde kullanma imkanına sahipsiniz. Bunlar da dediğim gibi güzel özellikler. Yani Tinder, açıkçası Tinder'da özellikle TikTok benim biraz kafamı bulandıran uygulamaların başında geliyor ama burada çok net bir şekilde bunları kullanabiliyorsunuz. Yani sadece Google uygulamaları değil Sosyal medya uygulamalarını da arkadaşlar sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili çok fazla soru oluyorum. Arkadaşlar bunlarla ilgili en ufak bir şekilde kafanıza soru olmasın. Yine sizlerden gelen sorulardan bir tanesi şu. Abi ben bir tablet alacağım ya da Huawei'nin telefonunu alacağım. İşte buna güncel e, özür dilerim bildirim geleyim mi diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın direkt olarak WhatsApp webim açık şu anda. Ve WhatsApp webim açık olmasına rağmen direkt olarak e, WhatsApp webten mesajın geldiğini net bir şekilde görebildik. Oldukça da güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten şu anda tüm bildirimlerin geldiğini de görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bakın e, Tinder'dan bildirim gelmiş. Instagram'dan canlı yayın bildirimi gelmiş. Yani bu konuda da en ufak bir şekilde sorun yaşamıyorsunuz. Bakın burada şu anda gördüğünüz gibi bir, bu telefon yalnızca iş yani WhatsApp kullanımı için iş görür mü diye bana YouTube'dan gelen soruyu da arkadaşlar burada görebiliyoruz. Bence bunlar hep güzel detaylar. Yani eğer bunda bildirim gelir mi diye soruyorsanız bunda arkadaşlar bildirimler geliyor. Bu konuda da kafanızda özellikle WhatsApp bildirimleri geliyor. Bu konuda kafanızda en ufak bir şekilde sorun olmasın. Bakın WhatsApp bildirimleri gelmeye devam ediyor burada bize. Ve bu sayede dediğim gibi kafanızda soru işareti kalmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki bir Huawei açıkçası üründen bahsediyoruz. Huawei bilgisayarından ya da Huawei tabletinden bahsediyoruz. Tabii ki Huawei tabletlerde ne var? Tabii ki arkadaşlar süper cihaz var. Şimdi süper cihaza baktığımız zaman hemen şöyle bir tıklayalım. Bakın şu an süper cihazımız burada. Süper cihaz ne? Huawei P60 Pro. Hakikaten süper bir cihaz. 
Bunu söyleyelim. Bununla beraber mesela burada yine Huawei'nin bir kulaklığı var. Freebus 4 arkadaşlar bu da burada. Bunu da arkadaşlar bakın şu anda direkt olarak bakın bunu böyle alıyorum. Bak bunu da böyle alıyorum. Gördüğünüz gibi eşleştiriyorum abi burada. Bir süper cihaz sistemi kuruyorum. Peki bu ne işe yarıyor diyeceksiniz. Hemen şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi süper cihazlarımı eşleştirdim. Bakın ben şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman direkt olarak telefonum benim buraya geliyor abi. Bakın bu, direkt olarak telefonum şu anda burada. Telefonumu buradan görüyorum. Telefonuma buradan ulaşıyorum. Telefonumu buradan çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Ve telefonumu buradan kullanma imkanı sahip. Ama baya bildiğiniz abi telefon. Yani burada telefonu görebiliyorsunuz. Şu anda. Ya bakın mesela Tinder'ı bile arkadaşlar buradan kullanma imkanına sahibim. Ki zaten burada Tinder'da yok gerçi ama Tinder bile kullanma imkanına sahibim. Yani telefonunuzda ne varsa... Burada arkadaşlar tabletinizden kullanma imkanına sahipsiniz. Telefonunuzdan bir dosyayı arkadaşlar buraya atabiliyorsunuz. Ya da buradan bir dosyaya telefonunuzu atma imkanına sahipsiniz. Bence bunlar hep çok ama çok güzel özellikler. Yani Huawei'nin bir tabletini açıkçası aldığınız zaman bir ekosistem satın alıyorsunuz. Bu ekosistem işte arkadaşlar bunun kalemiyle beraber geliyor. Saatiyle beraber geliyor. Ki arkadaşlar şu anda bakın saat de burada onu da söyleyelim. Ya yani Bunların hepsinin bir ekosistem olduğunu çok net bir şekilde anlamak lazım. Huawei bir ürünü aldığınız zaman tableti, telefonu, bununla beraber kulaklığı, kalemi, saati, bilgisayarı ki mesela bir bilgisayar olduğu zaman bunu ikinci bir ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Hakikaten Huawei bu noktada çok ama çok başarılı bir ekosistem bizlere sunuyor. Huawei tüm bunlardan dolayı da tebrik etmek lazım. Yani bir Huawei bir, e, tablet almanın diğer Android tabletlerden farkı bir ekosistem satın almanız. Tabii bir tablet aldığınız zaman çoklu kullanım da mümkün. Mesela buradan alıyorum abi direkt olarak bakın böyle getiriyorum. Şu anda burada bir ekran oluşmuş durumda. Mesela buradan bunu da açıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi iki tane farklı uygulamayı burada kullanma imkanına sahibim. Bu da oldukça güzel. Burada da Beyoğlu'nu dolar saçarak yürümüşler arkadaşlar. <gülüyor> Bize denk gelmez abi böyle şeyler. Bakın şu anda bunu böyle indiriyorum. Bakın bunu da böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane farklı uygulamayı, iki tane farklı şekilde kullanabilme imkanı bana sunulmuş. Bunlar gerçekten de Huawei ekosisteminin aslında hangi noktaya geldiğinde çok net bir göstergesi. Müzik